بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں شابان رمضان کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی تو تصور کریں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں خاص طور پر جس اہتمام سے یہ واض فرمایا تنبی فرمائی مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غبر سے نہ گزر جائے پھر اس میں شب قدر کا ذکر کیا جس کے بارے میں میں آئندہ بیان کروں گا لیکن آج یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں انتہائی اہتمام کر لیں کہ وہ نماز جو جس کے بارے میں میدان معاشر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو میں آپ حضرات سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے خاص طور پر ریاض کروں گا کہ اللہ کے لیے نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں نماز با جماعت پڑھنے کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں اور دوسری بات جو میں اب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان ہی میں نازل ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت موسا کے صحیفے قرآن کریم انجیل تورات زبور یہ ساری رمضان میں نازل ہوئی ہیں جس نے پتہ دیا اس بات کا کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کریں اور پھر یہ تصور کریں کہ ایک حرف پر کم از کم دس نے کی حامل رہی ہے علیف اللہ میم کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ ایک حرف نہیں بلکہ تین حرف ہیں علیف جدا لام جدا میم جدا تو علیف اللہ میم پڑھنے والے کو کم از کم تیس نیکیاں مل جائیں گی اور پھر یہ روایت آپ نے ابھی سنی کہ اس رات میں ستر گنا رمضان کے اندر نیکیوں کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے تو میری درخواست یہ ہوگی کہ رمضان الکا مبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں اور جتنی تلاوت کر سکیں وہ قرآن کریم کی بہت ہی بہت ہی باعث برکت ہوگی اللہ جل شاہ نے یہ قرآن کریم رمضان میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی ماہ میں نازل کیا ہے تو میری درخواست یہ ہوگی کہ قرآن کریم جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کا تلفظ بھی اب تو ٹیپ میں ریکارڈ میں مل جاتا ہے اس تلفظ کے مطابق قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں اللہ جل شانو ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین